bataille de Normandie. En ces jours sombres d'août 1942, Hitler avait encore toutes les chances de gagner la Seconde Guerre mondiale. Bien que l'Amérique ait été forcée d'entrer dans le conflit à la suite de la déclaration de guerre allemande, il faudrait des années aux Américains pour pouvoir rassembler une force armée suffisante sur le continent européen. En attendant, l'armée de Sa Majesté restait seule face au Troisième Reich. Sur le front de l'Est, l'armée soviétique subissait la pression implacable de l'offensive allemande qui avait amené sa sixième armée aux portes de Stalingrad. Staline réclamait avec insistance l'ouverture d'un second front. Pour lui montrer que l'Empire britannique n'était pas totalement impuissant et pour préparer les troupes au jour où il faudrait débarquer en force sur le continent, un important raid fut lancé sur la ville de Dieppe, tenue par les Allemands. The Russians, don't forget, had been trying to insist that the British mount a second front. Il ne faut pas oublier que ce sont les Russes qui ont insisté pour que les Britanniques ouvrent un second front dès 1942. Mais il n'était pas question pour les Alliés de lancer une offensive par la Manche avant d'être absolument prêts. Le débarquement de Dieppe était le premier déploiement du char anglais Churchill. Ces engins étaient équipés de schnorkels, leur permettant d'opérer dans l'eau jusqu'à 2 mètres de profondeur. Et malgré le déploiement de 29 de ces machines, qui étaient ce qui se faisait le mieux à l'époque, l'attaque de Dieppe n'en fut pas moins un désastre véritable. Je reste encore étonné que nous ayons jeté dans la bataille ce qui était notre arme la plus secrète sur une plage de France, sachant que certains exemplaires ont sûrement été récupérés par l'ennemi. C'était la première fois que nous nous en servions et elle avait à ce moment déjà une mauvaise réputation de fiabilité. C'est probablement sa capacité à encaisser les coups qui nous a encouragés à l'engager au combat. Confronté à une série d'obstacles en béton, et un réseau de tranchées anti-chars, les blindés ne réussirent pas à ouvrir la voie de la plage jusqu'à la ville. Les chars de Churchill subirent de lourdes pertes et leur entrée dans Dieppe n'eut pas le succès escompté. Les Canadiens ont utilisé des Churchill lors de ce raid, mais ils se sont retrouvés très dispersés, en partie parce que ces chars ne se sont pas très bien comportés lors du débarquement, la plupart brisant leurs chenilles sur les rochers. De plus, ceux qui parvinrent à débarquer sur la plage et à grimper sur les hauteurs découvrirent que les Allemands avaient bloqué tous les accès avec d'énormes blocs de béton, empêchant toute intrusion dans la ville. À ce stade, les sapeurs canadiens ne pouvaient rien faire d'autre que de progresser à pied en portant leurs explosifs avec eux. Une fois sur deux, ces hommes étaient déchiquetés bien avant d'atteindre leur objectif. Malgré tout, les Canadiens combattirent vaillamment et bien que leurs chars soient restés bloqués sur la plage, ils réussirent à établir un point d'ancrage dans la ville. Mais les troupes allemandes bien supérieures en nombre prirent le dessus et un grand nombre de prisonniers fut montré aux photographes, offrant ainsi aux médias allemands la preuve d'une belle prise de guerre. Ces chars modernes de 28 tonnes qui ont débarqué ont tous été détruits. Ces images de chars Churchill détruits furent un magnifique coup médiatique pour la propagande allemande qui rapporta ces engins britanniques dernier cri pour être étudiés, évalués et les garda comme trophée de guerre. 
Il est évident que les Allemands les capturèrent tous et pas un ne regagna sa base. Leur opinion sur le char Churchill était si méprisante qu'ils l'essayèrent mais n'en firent même pas d'usage sur le champ de bataille. Je crois même qu'ils pensèrent que nous les avions jetés car nous les trouvions inutiles. Ce qui est intéressant, c'est que plus tard, le Churchill a été engagé dans les combats jusqu'à la fin de la guerre. Malgré ces terribles scènes de défaite, le raid de Dieppe fut riche d'enseignements pour les alliés qui allait les mettre à profit pour le débarquement de Normandie deux ans plus tard. Contre toute attente, les chars Churchill allaient encore jouer un rôle important en juin 1944. Malgré sa mauvaise expérience à Dieppe, le châssis très solide du Churchill fut choisi pour servir de base à une série de déclinaisons très spécialisées. Les Assault Vehicle Royal Engineers, engins de génie de combat équipant la 79e division blindée, commandée par le Major Hobart. Hobart a été à l'origine de la première brigade blindée dans les années 30, puis il fut envoyé au Moyen-Orient pour entraîner ce qui allait devenir la fameuse septième brigade blindée, les rats du désert. Il réussit magnifiquement et était adoré de ses hommes. Ensuite, il prit le commandement de la 11e division blindée, qu'il hissa à un niveau très élevé. Il était à la tête de la 79e division blindée appelée à devenir une unité de char classique lorsqu'il fut chargé du développement des blindés spécialisés. Ce serait toutefois une erreur de créditer au bar de l'invention de tous ces engins. Il n'était pas ingénieur, mais c'était un formidable tacticien et un expert en entraînement. Cependant, les idées qu'il avançait émanaient souvent de sources diverses. Un des résultats du raid de Dieppe fut la mise au point de tous ces engins de génie conçus pour appuyer l'attaque du mur de l'Atlantique. Le plus important d'entre eux était un châssis de Churchill sur lequel était monté un énorme mortier de 290 mm. Cette pièce était connue sous le nom de Flying Dustbin chez les soldats, qu'il avait surnommé ainsi car elle permettait de détruire les défenses bétonnées qui leur avaient donné tant de mal à Dieppe. C'est un châssis de Churchill que l'on a modifié. C'est un véhicule de démolition combiné à un engin de génie multifonction. Il n'a pas de canon anti-char ni autre armement classique. Seulement cet énorme tube, surnommé Flying Dutchbin, capable de détruire à courte portée tout ce qui se trouve dans son air d'effet. Héritage de la Première Guerre mondiale, la caisse pouvait également transporter un fagot de bois de 2,50 m de diamètre appelé Fascine. Ce chargement inhabituel pouvait être utilisé pour combler une tranchée. Afin de franchir de plus gros obstacles, tels que des obstacles d'eau, l'engin pouvait également transporter un pont flottant permettant de faire passer des engins pesant jusqu'à 40 tonnes. Pour faire face à l'enlisement des engins sur le sable trop meuble de certaines plages, une autre variante pouvait dérouler un grillage jalonnant la piste de débarquement en sortant des barges et permettre ainsi le passage des blindés lourds sur le sable. Un autre engin de déminage était équipé d'un énorme soc destiné à faire remonter les mines enterrées de façon à être ensuite neutralisé par les sapeurs. Clôturant la liste de ce qui allait être surnommé les Hobart's Funnies par les soldats, une version de démolition existait également. 
La plupart de ces véhicules étaient constitués d'une structure articulée sur différents braquets qui transportaient ici des charges explosives en quantité variable sur l'obstacle à traiter. Soit on laissait la charge près du mur et on se reculait pour la faire sauter, soit il fallait la faire passer derrière l'obstacle, puis se mettre à distance respectable avant la mise à feu par câble électrique. Mais pendant que les engins spécialisés exécutaient leur mission propre, ils avaient toujours besoin de la couverture de blindés classiques pour les protéger des canons anti-chars ainsi que des blindés ennemis. Pour cette tâche, les alliés se reposaient sur deux variantes du Charman. Le premier était le Duplex Drive ou DD qui utilisait une jupe amovible et un propulseur monté à l'arrière de façon à naviguer jusqu'à la plage et à atteindre les eaux peu profondes d'où ils pouvaient neutraliser les positions anti-chars ennemis tandis que les blindés spécialisés détruisaient les défenses. Cela ressemblait presque au chaos lorsque nous avons débarqué car tout le monde criait « par ici, allez par là ». En réalité, c'était un chaos organisé. Le plan de bataille des alliés pour le débarquement de Normandie était exceptionnellement sûr et secret, et il le fallait. Cette bataille devait être emportée par les alliés. Si ceux-ci avaient perdu le combat, s'ils avaient perdu la bataille de Normandie, alors personne ne peut dire aujourd'hui ce qu'aurait été le cours de la guerre. Les alliés n'étaient pas les seuls à avoir retenu les leçons de Dieppe. Le haut commandement allemand s'était aperçu que ses défenses pouvaient également être améliorées, en particulier leurs défenses côtières. Maintenant que les Allemands savaient que les blindés alliés pouvaient naviguer depuis des bateaux situés au large jusqu'à la côte. Une étude soigneuse des résultats de la bataille de Dieppe montra l'intérêt des tranchées et des obstacles de béton. Ainsi, de nombreux obstacles en béton furent placés dans l'eau, rendant les abords des plages très difficiles d'accès aux chars. Pour compléter son dispositif, Hitler nomma Rommel à la tête des troupes du mur de l'Atlantique. Rommel prit son commandement en janvier 1944. The... La guerre de l'Atlantique et la résistance au Didet étaient dirigées par l'ancien adversaire de mon père dans le désert. Et bien sûr, ce dernier était convaincu de connaître à l'avance les intentions de Rommel. Rommel était persuadé que le seul moyen de contrer l'invasion était de laisser faire, puis de refouler l'ennemi vers la mer. D'où la célèbre expression de son chef d'état-major qu'il a repris à son compte et qui disait que ce serait le jour le plus long. Il voulait simplement dire que si à la fin du premier jour de débarquement les alliés étaient toujours sur la côte, alors ils auraient réussi à débarquer et il n'y aurait plus rien à faire pour les Allemands. L'un des principaux éléments de la stratégie de défense allemande consistait en une barrière massive de 1000 antichars tout le long de la côte atlantique, s'étalant parfois jusqu'à 800 mètres de la côte à l'intérieur des terres et renforcée par une seconde ligne de champ de mines à 8 km à l'intérieur des terres. On a calculé que 200 millions de mines avaient été nécessaires pour achever ce dispositif. Malgré les moyens limités dont il disposait, Rommel était déterminé à faire des plages, ce qu'il appelait des zones de mort. Bien que le mur de l'Atlantique fût loin d'être achevé en juin 1944, les défenses étaient bien avancées en Normandie et un effort considérable fut consacré par les alliés aux engins capables de créer une brèche dans les champs de mines. L'un d'entre eux était une variante du Sherman, baptisée Crabe. 
Le crabe est réellement l'amalgame entre un Sherman américain et un engin de déminage britannique. Le fléau est ici, dans ce tambour, avec ses énormes chaînes qui en sortent. Il est actionné par le moteur même du char via une transmission et l'ensemble tourne sur lui-même relativement lentement, tandis que les chaînes fouettent le sol vigoureusement, faisant exploser les mines se trouvant sur le passage du char. Parfois, l'explosion est si forte qu'elle envoie la chaîne voler en l'air, celle-ci retombant et fouettant après le sol de plus belle. Les chaînes, parfois très endommagées, nécessitent toujours un gros travail de maintenance afin de préparer l'engin à sa prochaine mission. Les Allemands nous ont ménagé quelques surprises, notamment en reliant une mine classique à une bombe aérienne. Le char venait se placer au-dessus de la bombe, enterré, et son fléau faisant exploser la mine déclenchait alors l'explosion de la bombe qui détruisait l'engin. Avec cette collection de véhicules à sa disposition, Hobart et sa 79e division blindée formait une troupe de guerriers disposant d'un engin pour chaque situation. Cet engin connu sous le nom de crocodile est une version lance-lame du Churchill. Il crachait un jet liquide hautement inflammable qui était capable de brûler les positions ennemies et parfois les soldats adverses eux-mêmes. C'était réellement une arme inhumaine et agressive. Il avait une petite remorque qui contenait de l'essence, ce qui autorisait des rafales de feu de 3 minutes, et après épuisement de ses réserves, l'équipage utilisait le canon de 6 livres qui était situé sur la tourelle. Il était habituellement utilisé contre les défenses très coriaces, dont la forteresse de Brest était un exemple classique. Les Allemands la tenaient si bien que la 79e division blindée, après avoir emprunté quelques crocodiles, fit une démonstration. Et une fois que les Allemands eurent vu ce dont cet engin était capable, ils changèrent rapidement d'avis et se rendirent. Les troupes britanniques et canadiennes, fortes de leur expérience à Dieppe, exploitèrent à fond les possibilités des Hobart's Funnies, le surnom affectueux donné à ces engins. Le général américain Bradley, lui, aurait, paraît-il, décliné toutes les offres d'assistance et cela eut des conséquences désastreuses pour les soldats US opérant à Omaha Beach. L'argument mis en avant était que s'il n'y avait pas d'engins spécialisés, c'est parce qu'il n'en avait pas besoin. Je pense plutôt que la 79e division blindée n'était pas suffisante à elle seule pour appuyer trois armées et elle servait déjà aux Britanniques et aux Canadiens. Je crois que si nous avions essayé de soutenir les Américains en plus, nous nous serions trop éparpillés. Et si les Américains n'ont pas adopté d'engins spécialisé, c'est aussi parce que le Churchill leur paraissait dépassé. Il était si différent de ce qu'il produisait qu'il n'aurait pas pu s'y faire. C'était un engin épouvantable selon les normes américaines, c'est pourquoi ils n'en voulaient pas. Plus tard, les sapeurs US allaient développer leur propre fléau, mais ils n'entreraient pas en service à temps pour participer au combat. Ils étaient un peu en retard sur nous à ce niveau-là. Le jour du débarquement, les résultats obtenus avec les chars amphibies furent très variables d'une plage à l'autre. La catastrophe la plus spectaculaire fut le début de l'opération avec les chars amphibies. Sur les zones où ils se comportèrent correctement, ils réussirent à débarquer et à prendre pied sur la côte, faisant ce qu'on attendait d'eux. 
sur d'autres zones, notamment les plages où les Américains ont débarqué, ils les lancèrent de beaucoup trop loin et nombreux sont ceux qui eurent à faire face à une mer démontée et un fort vent de travers. Ils ont perdu beaucoup de véhicules et beaucoup d'hommes. Une meilleure connaissance de leurs réelles capacités aurait évité ces erreurs. À Omaha Beach, où les conditions étaient nettement plus dures, 28 des 30 chars furent perdus dans l'océan et beaucoup coulèrent avec leur équipage. Privé de l'appui de ces chars, l'infanterie en place sur Omaha Beach connut les plus lourdes pertes du débarquement. Du côté de Juno Beach, occupé par les Canadiens, le résultat fut plus heureux. Sur 34 chars lancés à la mer, 21 réussirent à atteindre la plage. Les Britanniques furent sans conteste les plus chanceux à South Beach, avec 31 chars sur 34 parvenus à la côte. Sur Juno Beach, les chars furent particulièrement efficaces pour appuyer l'infanterie canadienne, qui eut du fil à retordre avec une défense allemande bien préparée. L'arrivée rapide de chars amphibies permit de neutraliser les canaux anti-chars allemands et d'avancer à l'intérieur des terres. Les engins du génie prouvèrent qu'ils pouvaient rendre de grands services. Non seulement ils réussirent à nettoyer la plage des champs de mines, mais ils purent également détruire les obstacles et combler les fosses anti-chars à l'aide de fascines, permettant ainsi à l'infanterie d'attaquer les positions allemandes dans les maisons derrière la plage. À cet endroit, elles jouèrent encore un rôle vital en appuyant l'infanterie dans la destruction de ses fortifications. Le port du Havre était impossible à prendre depuis la mer. Il était si bien défendu qu'il fallait l'attaquer par l'intérieur des terres, bien qu'il fût fortifié dans toutes les directions. C'est un exemple classique de la nécessité de travailler en équipe avec des unités spécialisées. Lance-flammes, fléaux et autres engins avec leurs équipements allaient prendre chacun une route et œuvrer de manière à ouvrir la voie afin que les blindés puissent entrer avec infanterie et s'emparer de la place ce qui fut exécuté rapidement et efficacement. Des 50 crabes et des 128 engins du génie déployés lors du débarquement, 12 crabes et 22 véhicules du génie furent détruits. Un petit sacrifice au regard des résultats obtenus. À la tête du 21e groupe allié, le maréchal Montgomery avait l'énorme responsabilité de faire progresser les troupes lors de la campagne de Normandie de 1944. Le jour où mon père demanda à diriger l'opération Overlord, son premier acte fut de s'entretenir avec Eisenhower en Afrique du Nord, puis d'aller rencontrer Churchill pour lui expliquer que le plan d'origine à trois divisions ne fonctionnerait pas et qu'il fallait l'augmenter à cinq divisions. C'est ce plan qu'il mit en œuvre lorsqu'il revint en Angleterre en 1944. Il mit sur pied une stratégie très précise pour la campagne, qui fut révélée aux officiers supérieurs lors d'une réunion à l'école Saint-Paul à Londres le 15 mai 1944. Il était prévu que quatre corps d'armée alliés, qui débarqueraient le jour J sur quatre plages, devraient s'enfoncer de 10 km à l'intérieur des terres et prendre les villes de Caen et de Bayeux. À J plus 10, les alliés auraient sécurisé la ligne allant de Saint-Lô à Villers-Bocage. Lorsque les Britanniques engageraient le combat au sud de Caen, il était prévu que la troisième armée de Patton progresserait vers le sud dans un grand mouvement tournant pour y piéger les troupes allemandes. Et à J-90, les alliés auraient remonté la Seine et Paris serait tombé entre leurs mains. En engageant leurs forces autour de Caen, les Britanniques eurent à affronter le gros des blindés allemands. 
Bien que de nouveaux modèles de chars commençaient à entrer en service, les Allemands durent recourir à des modèles plus anciens pour équiper les effectifs des Panzer Division. La majorité des chars allemands en Normandie n'étaient pas des Tigres, mais plutôt des Panzer IV obsolètes dans l'une ou l'autre des versions qu'ils utilisaient depuis les années 30. Voici le Panzer IV. Ce n'est pas une machine glorieuse comme le Tigre ou le Panthère, toujours sous les feux de la rampe dès que l'on parle des blindés des Allemands. Mais ce fut réellement le cheval de bataille de la Wehrmacht. C'était un tank formidable que les Allemands utilisèrent dès le début de la guerre et qu'ils continuèrent à fabriquer tout au long du conflit, et ce, jusqu'en 1945. Il était susceptible de recevoir des améliorations et du blindage supplémentaires lorsque la situation l'exigeait. Nous pouvons voir ici l'avant sur lequel un blindage additionnel a été vissé, ce qui alourdit considérablement la machine, mais elle arrive largement à le supporter. Plus important, la tourelle sur laquelle est fixé un nouveau canon de 75 à haute vitesse initiale. Il y a peu de chars sur lesquels vous pouviez passer d'un petit canon court à un énorme tube comme celui-ci sans que l'engin n'en souffre. Et c'est ce qui était possible avec le Panzer IV. Les alliés préféraient largement se retrouver face à un Panzer IV plutôt qu'un Tigre ou un Panther, mais il devint si performant que chaque fois qu'ils affrontaient un char allemand, ils le signalaient comme un Tigre, alors que la plupart du temps, c'est cette machine qu'ils avaient en face d'eux. Dans l'histoire militaire, peu de campagnes ont été aussi méticuleusement préparées et aussi hautement protégées de toute fuite que le débarquement de juin 1944. Les forces anglo-américaines qui ont déferlé sur la forteresse d'Hitler en Europe ont bénéficié de leur incomparable supériorité numérique en hommes, munitions, bateaux, chars, avions et de tout l'arsenal de la guerre moderne. Au moment où se déroula la campagne de Normandie, nous étions largement supérieurs aux Allemands en matière de blindés du fait de la productivité des Américains. L'Amérique étant loin des zones de combat, elle n'était pas bombardée. Alors qu'en Grande-Bretagne, notre production était limitée à l'importance de notre effort de guerre. Quant aux Allemands, ils étaient bombardés nuit et jour. Leur ravitaillement était limité à leurs matières premières. Ils produisaient environ 20 000 tonnes par an. Et en 1945, 23 000 avaient été détruits. Leur nombre déclinait donc réellement. Le 6 juin 1944, deux armées gigantesques se jetèrent l'une contre l'autre en Normandie. Plus de 160 000 hommes répartis sur trois divisions parachutistes, cinq d'infanterie et quelques-unes d'infanterie amphibie furent déployés le 6 juin 44 contre les défenseurs allemands d'une valeur inégale, mais, il faut le dire, en nombre considérable. Lors des débarquements et jusqu'à 32 km à l'intérieur des terres, les troupes alliées pouvaient compter sur l'appui des énormes canons de leur artillerie navale qui étaient capables de tirs de barrages meurtriers sur les forces allemandes. Même pour ces Allemands qui s'étaient battus en Russie, ces bombardements furent une épreuve dévastatrice d'une intensité foudroyante. La puissance des obus de 350 mm des navires de guerre était telle que les chars tigres, qui pesaient pourtant plus de 56 tonnes, étaient retournés en l'air comme des jouets. Durant les premiers jours de la campagne de Normandie, les alliés disposaient de 9 cuirassés, 23 croiseurs et 73 destroyers. 
Dans les terres, la situation des Allemands était pire que tout. Des années de guerre sauvage sur le front de l'Est avaient usé les forces allemandes. Et seuls 20% de l'effectif total avait pu être affecté à la défense du mur de l'Atlantique. De 1941 à 1944, deux tiers des ressources militaires allemandes étaient engagées dans la campagne contre les soviétiques. Ce qui rend la bataille de Normandie importante, c'est que les troupes allemandes au moment du débarquement sont si sollicitées qu'elles ne disposent plus de réserves stratégiques. Donc, en ouvrant un second front et en forçant les Allemands à engager des troupes en Normandie, les alliés affaiblissaient le reste de la Wehrmacht. L'un des plus grands succès de la campagne de Normandie fut le secret dans lequel l'opération fut organisée. Les Allemands furent totalement trompés sur le lieu et la date du débarquement jusqu'à ce que les premières troupes touchent terre. Dans les airs, les alliés avaient un avantage encore plus grand. Le jour J, plus de 5000 appareils étaient en vol, neutralisant les 119 avions allemands qui leur faisaient face. Avec un ratio de 50 pour 1, les Typhoons, armés de roquettes, avaient le champ libre pour observer et appuyer les troupes au sol contre le moindre mouvement ennemi derrière les plages. En progressant un peu sur la route, quatre Panzers avaient été détruits par nos Typhoons. Ils avaient progressé sur la ligne de chemin de fer et avaient vraiment essuyé ces roquettes de Typhoon. Nous avions l'habitude de célébrer chaque arrivée Typhoon lorsqu'ils commençaient leurs attaques. Nous les avions souvent vus sur l'aérodrome de Capri, au bout duquel nous avions nos troupes de combat, alors que les Canadiens essayaient de les prendre. Et où ils avaient été appuyés par des Typhoon et leurs roquettes. C'était fantastique. Cette suprématie aérienne totale fut pleinement exploitée lors de la bataille de Normandie. Les bombardiers alliés réduisaient les défenses côtières allemandes, coupaient leurs voies de ravitaillement, paralysaient leurs contre-attaques, tandis que les forces américaines et britanniques parachutées et appuyées par l'aviation créaient un véritable chaos parmi les troupes allemandes qui auraient été assez folles pour tenter un mouvement. Les actualités de l'époque montrent des véhicules allemands camouflés par des branchages pour se cacher de tout appareil allié. Du côté des Allemands, la supériorité aérienne alliée n'était qu'un désavantage parmi d'autres qu'ils devaient surmonter s'ils voulaient mener une campagne de Normandie victorieuse. Le pire était la désorganisation et la confusion qui prévalait au sein de la chaîne de commandement. Et en tant que chef suprême, Adolf Hitler lui-même intervenait constamment sur tous les aspects concernant les troupes qu'il commandait. Âgé de 69 ans, l'Oberkommandeur Gurt von Rundstedt était en charge du front européen et il commandait toutes les forces de l'Ouest. Il était responsable de la France, de la Hollande et de la Belgique. Il commandait simultanément le groupe B, responsable de la défense de la Normandie, avec Rommel qui était aussi son supérieur, suite à un briefing d'Hitler qu'il avait chargé de la défense de toute l'Europe occidentale. De même, Rommel, qui est un des préférés d'Hitler, a un accès direct au Führer, ce qui n'est pas le cas de von Rundstedt. Ce dernier doit passer par la hiérarchie et cela nourrit la confusion avec deux maréchaux en concurrence pour prendre la direction de l'organisation allemande. En 1944, la révolte qui touchait le haut commandement allemand correspondait parallèlement à une baisse de qualité des soldats. La guerre d'usure en Russie obligeait la Wehrmacht à se contenter d'un niveau physique moindre chez les nouvelles recrues. 
Ceux qui avaient été précédemment refoulés du service actif allaient maintenant être engagés au combat. La Wehrmacht dut aussi accepter d'engager la 12e division, plus connue sous le nom de division des jeunesses hitlériennes. Elle était encadrée par des officiers expérimentés issus de la fameuse division SF Reichstand Arte, mais dans ses rangs s'alignaient en majorité des adolescents. Les Allemands avaient certes quelques bonnes unités, mais elles étaient en sous-effectif, mal équipées et sans moyens de transport. Et pour ce qui concerne le mythe du super combattant allemand, un homme sur dix du groupe B de Rommel n'était pas réellement allemand. Et sur les positions défensives du débarquement de Normandie, ce chiffre montait à 1 sur 4. Parmi les subjectifs des nazis se trouvaient des métis russes, probablement enrôlés de force par les Allemands. Sur la plage, les prisonniers affluent, des hommes qui se rendent volontairement assommés par la furie du débarquement allié. Les besoins imposés par une guerre sur trois fronts posaient d'énormes problèmes à la logistique allemande. Les chasseurs et les bombardiers alliés ne limitaient pas leurs attaques aux troupes au sol, mais ils menaient également une campagne massive de blocus et paralysaient le ravitaillement allemand. Les routes, les voies ferrées étaient la cible d'attaques sans merci, ce qui empêchait les précieux ravitaillements en essence et en munitions d'arriver jusqu'au front. Je me souviens d'une reconnaissance sur une route menant à un village et où nous vîmes des chevaux encore attachés à un canon tracté. Et j'étais surpris de constater que les Allemands ont utilisé encore des chevaux pour tirer leurs canons de campagne. Alors que les Alliés commençaient à percer fin juillet, en août 1944, l'incapacité des Allemands à fournir de l'essence à leurs unités de char handicapa sérieusement leur aptitude à contre-attaquer efficacement les Alliés. Pour compenser leurs nombreux désavantages face aux alliés, les Allemands avaient tout de même quelques atouts, et notamment celui de disposer de troupes très aguerries et expérimentées, celles qui avaient connu sur le front de l'Est quatre ans de guerre brutale. Bien que les équipages de chars allemands puissent largement dépasser en nombre par leurs homologues alliés, ils avaient l'avantage de l'expérience qui manquait à beaucoup de leurs adversaires, sauf ceux de la 7e division blindée qui avait participé aux campagnes d'Afrique du Nord et d'Italie. Les troupes allemandes jouissaient d'une grande expérience. Elles se battaient très professionnellement sur tous les fronts et dans la durée, ce que faisaient également les Britanniques d'ailleurs. Mais il est intéressant de constater le rôle crucial joué par les troupes américaines alors qu'elles étaient loin d'être aussi aguerries. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense mon père leur a assigné les missions d'assaut plutôt que celles de contrôle de zone dans les premières phases de l'opération. Les Allemands jouissaient également d'une réelle supériorité quant à la qualité de leurs chars. Non seulement les tankistes allemands étaient plus aguerris et expérimentés, mais les chars eux-mêmes étaient largement meilleurs que ceux utilisés par les alliés. Les principaux chars utilisés par les Allemands en Normandie en 1944 furent le Tigre, le Panther, le Panzer IV et le Stug III. Comparé aux chars alliés, ils affichaient toujours des performances supérieures, ils étaient dotés de meilleurs équipements, d'armements plus puissants, de blindages plus épais et toujours inclinés. Lorsqu'on observe derrière nous ce parfait exemple qu'est le Cromwell, on peut voir que son blindage est à 90 degrés, ce qui fait que si le blindage fait 88 mm d'épaisseur, le projectile n'a que 88 mm à traverser. Si l'on avait incliné la plaque de blindage à 45 degrés, ça aurait fait 50% d'acier en plus à traverser pour atteindre l'équipage. 
Donc, pour le même poids de blindage, on obtient 50% de protection en plus. Les Alliés n'avaient pas ces 50%, les Allemands, eux, les avaient. Le Cromwell fut engagé pour la première fois en Normandie. Mais ce char, qui était en fait un Martin 42, fut développé en 1942 et il n'était que l'amélioration d'un concept déjà ancien, toujours légèrement armé et légèrement blindé. Il ne pouvait pas rivaliser avec le tigre ou le panthère. Les tankistes alliés témoignaient sans cesse de leur sentiment d'impuissance en voyant s'écraser leurs obus sur les blindages des chars allemands. Les tigres ont essayé de me contourner pour venir se mettre sur mon côté. Ils constituaient une cible parfaite pour moi. Et donc j'ai tiré cinq obus. Au bout du cinquième, il semblait en avoir assez de me voir labroser de mes petits obus. Et donc il a mis en action le gros canon. Son projectile a atterri sur ma gauche au moment même où je tirais le dernier coup. Et vous pouvez voir ici comme il est arrivé près de moi en regardant les éclats qu'il a laissés sur mes lunettes. J'ai le sentiment que tout au long de la guerre, nous nous sommes battus avec des armements et des équipements toujours inférieurs, et je pense que cela démontre la qualité du commandement allié ainsi que celle du soldat britannique, car bien que nous soyons moins bien équipés, nous avons toujours réussi à remporter la victoire. Après le débarquement, la majorité des objectifs alliés avaient été atteints le premier jour. Mais une exception majeure, la prise de camp. La ville, qui aurait dû être aux mains des alliés à J plus 1, allait rester aux mains des Allemands jusqu'au 18 juillet, soit plus de six semaines après le début des combats. Les raisons de cette résistance résident dans la nature même du terrain, le bocage dans lequel les combats étaient extrêmement difficiles. Le bocage normand est le terrain qui avoisine la côte. Il est fait de petites fermes et de minuscules champs. Avec les années, les champs ont été labourés et redessinés, ce qui a donné ces monticules de terre tout autour d'eux. Les fermiers y ont planté des arbres et des buissons. Le résultat est un enchevêtrement de parcelles très cloisonnées. Dans le bocage, les équipages de chars n'avaient que quelques mètres de visibilité. Les canons anti-chars pouvaient se dissimuler dans les champs ou derrière les haies, et les engins alliés n'avaient d'autre choix que de progresser sur les petits chemins où ils offraient une cible particulièrement facile aux canons et aux équipages anti-chars allemands. Pour réellement quitter le piège des chemins et pénétrer dans les champs, il fallait créer une trouée dans des épaisses qui normalement obligeaient les tankistes à exposer la partie la plus faible aux canons ennemis. Les Américains arrivèrent avec une ou deux nouvelles tactiques utilisant un engin de génie pour couper les haies qui ressemblaient à un énorme sécateur. 
C'était une sorte d'immense dent installée à l'avant du char. En théorie, l'engin devait se soulever et faire une petite entaille sur le haut du taillis, puis s'engouffrer en créant une voie assez large pour lui et le reste de la colonne. Euh, cela n'eut qu'à succès limité, car il fallait que le char se soulève assez haut et la manœuvre occasionnait de toute façon une halte à chaque fois, ce qui ralentissait la progression des chars, voire l'obligeait parfois à refaire un nouvel essai. Mais les Canadiens et les Britanniques l'utilisèrent quand même, ainsi que les Américains. Les Canadiens et les Britanniques l'utilisèrent, bien sûr, ainsi que les armées des États-Unis. Dans cet environnement difficile, l'avantage était en faveur des défenseurs et le bocage normand fut rapidement surnommé l'enfer vert par les alliés. Face à son incapacité à atteindre l'objectif initial du jour J, le haut commandement britannique n'eut pas d'autre alternative que de se battre dans le bocage. Alors que les pertes s'accumulaient irrémédiablement, l'aérodrome de Carpiquet aux alentours de Caen devint une cible vitale. Il était solidement défendu par les jeunes hitlériennes qui résistaient farouchement aux assauts des troupes britanniques pourtant supérieures. Dans une tentative de neutraliser les défenseurs acharnés de Carpiquet, Montgomery engagea sa 7e division, les rats du désert, pour balayer rapidement le sud de Caen à partir du 12 juin. L'action devait cibler la commune de Villers-Bocage, qui fut le théâtre de l'une des plus grandes batailles de chars de la guerre. La colonne de pointe des alliés fut stoppée net et presque détruite dans un féroce combat dans les rues de la ville et les champs alentour par les tigres du fameux 101e bataillon lourd commandé par le célèbre Michael Wittmann. Wittmann. Avec quasiment un seul char détruit, Wittmann détruisit toute une collection de véhicules britanniques, dont des Cromwell. Et cela montre que nos chars étaient encore en retard sous ceux des Allemands et devaient être améliorés. Ce fut le cas plus tard au cours de la guerre. En un seul jour, les forces britanniques perdirent plus de 60 chars et beaucoup d'autres véhicules. Le 13 juillet au soir, Villers-Bocage retomba aux mains des Allemands. La défaite de la 7e division à Villers-Bocage représentait la fin d'une réelle opportunité de faire de la bataille de Normandie un combat mobile comme l'espéraient les officiers d'état-major. Montgomery tenta une dernière offensive. Dénommée opération Goodwood, elle devait permettre de reprendre le sud de Caen et fut prévue pour le 17 juillet. Elle débuta par un bombardement naval, aérien et d'artillerie massif qui devait créer un passage pour plus de 750 chars supposés reprendre les hauteurs du sud de Caen. Encore une fois, les adversaires étaient des éléments du premier Panzer Corps, dont beaucoup étaient déjà engagés au combat depuis le 8 juin. Durant la guerre d'usure, le corps SS avait été réduit à seulement 100 chars, mais il pouvait encore contrôler de profondes zones de bocage normand, appuyées par les mortels canaux anti-chars de 88 mm. Le bombardement précédant l'attaque des alliés fut si intense que certains vétérans allemands le décrivirent comme le plus violent et dévastateur tir de barrage qu'ils aient jamais vu, même en Russie. Malgré les préparations minutieuses dont elle avait fait l'objet, l'opération Goodwood fut un échec encore pire que les offensives précédentes. Bien que le secteur sud de Caen eût été nettoyé, les alliés perdurent 200 chars en une journée alors qu'ils tentaient de franchir l'ordre. Les combats pour la prise de Caen durèrent jusqu'au 20 juillet. Mais l'opération n'était pas terminée dans la mesure où une partie de la ville était encore aux mains des Allemands. L'opération Goodwood est peut-être la plus controversée des batailles de Montgomery durant la campagne de Normandie. Mesurer son succès ou son échec dépend réellement de ce que l'on considère avoir été l'objectif. Si par exemple, 
On part du principe qu'elle était supposée être une percée du front, alors elle a clairement échoué. Montgomery affirma quant à lui que le but de cette attaque était d'épuiser définitivement les réserves blindées allemandes avec la deuxième armée britannique. Et ce, afin de soulager l'opposition rencontrée par le premier corps US lors de l'opération Cobra du 25 juillet. Mais malgré tout ce que les Britanniques avaient tenté au cours de l'opération Cobra, ils durent composer avec une farouche résistance avant que les Américains ne finissent par se sortir du bocage et foncèrent le sud en race campagne. Tandis que l'offensive américaine commençait à prendre de l'avance, les forces britanniques profitèrent de la confusion créée parmi les troupes allemandes pour former la pince nord d'une énorme manœuvre d'encerclement destinée à piéger les forces allemandes encore présentes en Normandie dans la poche de Falaise. Malgré une forte résistance, les troupes britanniques purent pousser vers le sud et faire leur jonction avec les forces américaines fermant ainsi le cercle autour de Falaise. Les avions alliés purent alors porter l'estocade finale. Dix mille soldats allemands périrent lors des attaques aériennes incessantes et 50 mille furent faits prisonniers. Ces hommes représentent ce qui reste des 40 divisions allemandes qui ont été détruites lors de la bataille de Normandie. Les 4 5 e des forces allemandes engagées dans la campagne de Normandie ont été détruites. Montgomery avait gagné la bataille et les alliés étaient arrivés au bord de la Seine à J-90 comme cela avait été prévu. 